欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战当选年度品质演员后续，央视再次官宣捷报，好消息不断。近日，肖战在微博之夜的舞台上成功当选为年度品质演员。品质二字非常具有含金量和说服力，也符合肖战的身份。值得一提的是，就在肖战当选年度品质演员后，央视也站出来官宣肖战新剧的一个捷报。肖战主演的《玉骨遥》开启线下巡展，可以说是好消息不断，一个接着一个。据悉，就在肖战当选微博年度品质演员后，央视也官宣了一个关于肖战作品的捷报。肖战和任民主演的新剧《玉骨遥》将要开启全国线下巡展，开拓更多可能，这就更加激起了观众们的期待欲望。对于肖战来说，肖战是优秀的实力派演员和问心无愧的优质偶像，可以预料到好消息只会越来越多。优秀的人谁能不爱？从粉丝们的反响来看，大家祝福肖战的同时，纷纷表达了对肖战作品的期待。目前，肖战在舞台和代言商务这两个方面频频传来捷报。微博之夜盛大开幕，举办方给足了肖战牌面，新代言奥利奥也得到了官宣。只是肖战的新剧迟迟没有动静，希望可以早日定档播出，提上日程。总之，恭喜肖战！还是那句话，肖战当选实至名归。当然，举办方给出了非常多奖项。很多优秀的艺人都拿到了属于自己的荣誉大奖，都可喜可贺。希望肖战继续努力，未来塑造更多的经典角色，带来无限可能，惊喜连连。肖战配得上，也值得拥有这一切。勇往直前，不辜负热爱和期待。好的演员受角色影响。肖战谈及印记，自己如今有了小狗是温暖。当 2,022 微博之夜终于落下了帷幕，当大家看完了当天活动各类艺人在舞台上的光鲜亮丽，各路媒体也是按捺不住流量的密码，纷纷发出了自家碎艺人们的采访。对于肖战来说，参加微博之夜是早就定下来的，不是临时抽空，而是有大把的时间准备。而各路媒体们大概率会问到的问题，他也有相对应的应对之策。无外乎他最近的作品与状态。当粉丝们看到穿着 ES 高定接受采访的肖战之时，大家才意识到，在活动当天经常离席的肖战究竟去干了些什么。作为获得了微博年度品质演员的肖战，在面对采访时的问题，当然是与角色作品有关。而肖战刚刚结束的一个作品，就是《骄阳伴我了》，不同于他此前的作品题材。肖战在面对《骄阳伴我》时，应该更加游刃有余，因为他曾经与盛阳有着同一个职业，他们都是设计师，他们都身处在一个格外和谐有爱的家庭氛围之中。不同的是，肖战在接到节目组的电话后，毅然决然地踏入了娱乐圈，而盛阳却一直固守自己的设计师身份，以一个设计师的身份去面对他的人生，包括他的悲欢与感情。肖战是个好演员。他在塑造任何一个角色之后，身上都会有那个角色的影子存在，而不是瞬时间的脱离。那不是出戏快，那是不走心。当肖战成为盛阳后，有哪些变化呢？肖战自己直言，性格比以前要温暖一些，有一种小狗似的温暖。这个回答格外可爱，因为很多人都知道盛阳的感情是姐弟恋。作为在感情中年纪小的一方。温柔的盛阳应该就是姐姐的小奶狗了，也无怪乎肖战如今还保存着盛阳的一些温暖了。演完《骄阳伴我》，肖战变得更加温暖一些。演完《梦中的那片海》，肖战有种当大哥的感觉。演完《玉骨遥》，肖战日常行走都带着一股子仙气。而演完《王牌部队》的变化，不需要别人多说。光是目光所及就能够分辨得出，故意也是肖战与其他肖战的区别。作为演员，肖战的确受角色的影响颇深，因为他足够入戏。当初的陈情令卫无限几乎要了他半条命
。那时候的他第一次接触如此重要的角色，拥有重要的戏份，他只能如同莫玄宇献舍魏无羡一般，将自己同样献舍，才能体会魏无羡的喜怒哀乐。特别是拍戏时的顺序不是正常的。可能早上在拍云深不知处的温馨，晚上就是不夜天的失控了。所幸后来的肖战拥有了控制自己情感的能力，他可以做到自己与角色分离，只留少量的角色印记在自己身上了。每一个角色的不同在肖战身上都有体现，他们的存在塑造出现如今独一无二的肖战。经由盛阳洗礼过的肖战，性格会更加好一点，不再有那么暴的脾气。毕竟曾经的他可是重庆大辣椒呢，不知道什么时候才能看看这个真正的年下小奶狗似的温暖呢？期待盛阳与大家的见面吧。微博之夜赢了流量，输了口碑。肖战从容大气，可谓无冕之王。WB 之夜在一片热闹中落幕，也可以说在一片骂声中收场。或许是官方拉得太满。毕竟邀请了大半个娱乐圈明星，故此失彼，应接不暇，错漏百出。或许终究是平台格局低了点，抓住了流量眼球，却失了人心。企业也好，平台也罢，都是做事，都要讲做人，失了人品，即便地位在那，也让人难以尊重。讲真，这次 WB 之夜是近年来少有的盛事，吸引了海量关注的眼光。网上评奖评优炒作的沸反盈天，众星云集也是拉满了期待。当各家粉丝拼尽全力参与活动，却换来平台猪肉评奖，充满了背景元素。面子工程如何叫人不心寒？本就不是那么具备专业性、权威性的奖项，又失了公平公正，被骂就是必然的。更不用说场外解散应援、取消红毯，令人倍感失望。所有辛苦付出与期待落空，平台倒是赚足了流量与关注。讲真，太不厚道。不过又能怎样？胳膊拧不过大腿，痛快痛快嘴的了。不过这次众位明星的妆造还是不错的，没有大的拉垮。尤其是万众瞩目的肖战，一如既往的帅出新高度。一高定手穿，让肖战穿出了无边的金贵俊美，满堂生辉。品牌方第一时间 ，ins、脸书等全方位认领，倍感荣光。随着官宣还冲上了市区第二的高位，热度、知名度赢麻了，相信品牌心里定是乐开了花。不得不说，这套高定有质感、有品味，让肖战穿来就像一位风流潇洒的王子降临，可以称得上此次盛会的最佳着装。不过话说回来，外在的样貌固然夺目。内在的品质才更动人心。作为超级顶流，走到哪里，哪里就是焦点。周围的男士、女士纷纷扭头看他，周边更有海量的摄像头对准他，难为他落落大方，又不时露出乖巧可爱的样子。被众人围观也淡定如风，气质风采令人见之忘俗，忍不住一再窥视。如下图一张张围观图，真是恰如是令我。另外，肖战真诚有礼的绅士风范与灵活应对都太讨喜了。台下仪容端正，落落大方；台上谦让有礼，从容大气。尤其是吴老师给他送花时的小细节，接花时微笑专注的眼神，从第三方视角都能感受到那种真诚。何况直面这种对心灵的冲击，让吴老师走开后又忍不住回望他。紧接着，肖战又绅士的请他往中间去，真是太令人舒适、心动了。在回答想给哪个角色开微博时，提词器上显示的是故意也，或许是哪里对接不到位，肖战明显觉得不合适，改位故位。原因回答的也妥帖精彩，应对的机制真是让人佩服。不得不说，只有对角色有深入的理解，才能张口就来，同时也应了那句话。心怀锦绣，出口成章，诚不欺人。不得不说，这次的 WB 之夜肖战的表现太出彩了，有才有品有风度，无论是票选数据还是热度口碑，都是断层的。顺便说一句，超话二次报，同时有 1.2 亿人在讨论，真是叹为观止。至于这次 King 的结果。
，相信肖战已经心里有数，但他领完奖也没有离开，一直等到流程全部结束，再合影完毕，回头望向为他而来的红海，这一刻双向奔赴，什么都值了。肖战的坦然大气和对粉丝的温暖回应，着实让人感叹。有一张图片是他走向讲台，背后是红海，画面美得无以复加，让人想起那句话：“肖战，你勇敢的向前冲，红海永相随。”此情此景，定格永恒，令人终生难忘。而在社会中行走，总要经受得住辛苦，承受得了委屈。有道是：心有多宽，世界就有多大。虽然这次他不是台上的 king， 但他的从容大气、实力地位在无数人心中都是 king， 可谓货真价实的无冕之王。那些浮云就让他随风而去，路还长，无限风光在未来。这次 W B 之夜含水量较大，不想多说，但奖项的名字取得很好。肖战获得年度品质演员，倒是实至名归，恰如其分。从以往的表现力演员跨越到品质演员，向前了一大步，说明无论是他的作品还是实力，都堪称品质二字。还是想说那句话：路还长，肖战 is 无限可能，未来已锐志，拓步前行，继续逐光追梦。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。